Merhaba hoş geldin. Ünitemizin önemli bölümlerinden birisindeyiz. Yonik bağlı bileşikler. Bunlar Levis yapıları, kristal örgü yapılarının özellikleri ve e, burada bir adlandırmamız var. Sistematik adlandırma oldukça önemli bir bölüm. Bu ünite içerisinde en geniş kapsamlı bölüme gelmiş bulunmaktasın. Şimdi iyonik bağlı bileşikler neler? Öncelikle bir dar kapsamlı tanıma bakacak olursak. Şöyle ben biraz sayfayı büyüteyim. Ee, dar kapsamlı tanım olarak baktığımızda biraz dar kapsam diyorum. Çünkü bir metalle bir ametal dersek kapsam biraz daraltılmış olur. Burada kapsamı genişletmek istersek bir katyon ile bir anyon arasında desek daha geniş kapsamlı bir tanımlama olur. Veya zıt yüklü iyonlar dersek kapsam daha geniş olur. Neden böyle bir tanımlama kullanıyorum? İlerleyen süreçte göreceksin. Sistematik adlandırmada çok atomlu iyonlarımız var bizim. Çok atomlu kök iyonlar var. Ama burada işte e, Lewis nokta yapısına bakacak olursak. Lewis nokta yapısında biz metalleri ve ametalleşeceğimiz için. Burada metalin katyon ile ametalin anyonu arasında oluşur da diyebiliriz. E, i̇yonik bağın oluşumu ile ilgili. İşte bu katyon ile anyon arasındaki elektrostatik çekim kuvvetleri sonucunda oluşan kimyasal bağ iyonik bağ. İyonik bağ içeren bileşikler ise iyonik bileşikler diyoruz. İyonik bileşiklerde elektron alışverişi olur ve burada metal atomları yani değerlik elektron sayısı 1, 2 ya da 3 olanlar ametal atomlarına değerlik elektron sayısı 4'ten fazla olan 5, 6, 7 olanlara elektron transfer ederler. Burada sodyum klorür yapısına bakarsak e, şuraya hatta biraz daha yaklaştırmak istiyorum. Şöyle yapalım ve biraz daha yakından görelim burayı bak. Burada sodyum bir tane tek noktası var. Bu tek nokta. Buraya transfer olur. Lewis nokta yapısına göre. Lewis nokta yapısını biliyoruz. Bir ağ grubunda olduğu için tek noktası var. Bu elektron buraya transfer olarak e, klor atomu klorür iyonuna dönüşüyor. Elektron alarak ve klorür iyonunu biz köşeli parantezde gösteriyoruz. Anyon haline geldiği için. Sodyum da katyon haline geldiği için üzerinde artı yük oluyor. Ve bu şekilde bir Lewis yapısı oluşuyor. İyonik bileşiklerde katyonlar e, artı yüklü. Anyonlar eksi yüklü. Tabii ki metaller burada. E, katyonik halde görülüyor ki burada bunun da bir görseli mevcut. E, sodyuma bakarsak 11 elektronu var normalde. Bir elektron verdiği zaman 10 tane elektron kalıyor. Bak yarı çapı azalıyor. Yarı çapı azaldı. Klorde, klorda ise 17 elektron var. Elektron olarak yarı çapı artıyor. Ve burada e, yeşille gösterilen klorür iyonu, böyle gri ile gösterilen sodyum katyonu. Genelde katyonlar anyonlardan küçük olur. Burada da bunu görüyoruz. Sodyum katyonu klorür anyondan daha küçük. Ve burada anyondan oluşturduğu boşluklara klorür e, sodyum iyonları yerleşmiş şekilde. Burada yüzey merkezi kübik yapı oluşmaktadır. Her bir sodyum etrafında 6 klorür, her bir klor etrafında ise 6 sodyum katyonu bulunur. Yüzeylerin merkezlerine kaç tane yüzey var kare e, kübün? 6 tane. Ta, tavan yükseklik, şey tavanın bir merkezi var. Bak şurası merkez. Tabanda aynı merkez var. Bir de yan duvarlarda 4 tane yan duvar var. Hepsinde birer tane e, merkezli olarak klorür iyonu olduğunu düşünürsek ortada sodyum katyonu var ve etrafında 6 tane klorür iyonunu bu şekilde görebiliyoruz. Şimdi burada başka bir levis yapısını inceleyecek olursak magnezyumu açarsak 282 diye açılır. E, dolayısıyla magnezyumun şöyle 282 diye açtığımızda 2A grubunda olduğunu ve metal olduğunu biliyoruz. Klor ise 27 diye açılır ve bunun da ametal olduğunu biliyoruz 7A grubunda olduğu için. O yüzden bundan atomik hallerin levis yapısından bakarsak Magnezyum birer elektronunu e, birer tane flora verir. Bak burada bileşiğin formülüne bakarsam MGF2 iki tane flor bir tane de magnezyum var. Magnezyum burada elektronları transfer eden taraf oluyor. Dolayısıyla biz bunu merkeze alıyoruz. E, flor da birer tane elektron olarak flor iyonuna dönüşüyor. Bunu bu şekilde yani iki tane floru şöyle katsa iki şeklinde gösterebileceğimiz gibi bir bileşik oluşumunda Nasıl 6 indise 2 yazıyorsak orada da yine Lewis nokta yapısında e, buraya 6'a 2 de yazabiliriz. Bu şekilde bir Lewis yapısı e, oluşturulabilir. Benzer şekilde kalsiyum ile oksijene bakarsak kalsiyum 2, 8, 8, 2 diye açılır. 20'ye göre açış yaparsak 2A grubu. Oksijen ise 2, 6 diye açılır. Bu da 6A grubunda olduğu için. E, kalsiyum Lewis nokta yapısında 2 tane tek nokta. Oksijen ise 6 tane noktamız var. 2 tane tek noktamız var. Noktanın biri buraya, biri buraya gelirse bak yine oksijen oktalet kuralına uyuyor. Oktalet tamamlıyor kendini. Eksi 2 yüklü iyon haline geliyor. Kalsiyum ise 2 tane elektron verdiği için artı 2 yüklü iyon haline geliyor. Ee, bunların e, gösterimi bu şekilde. Tabi bunları pratikleştirebiliriz. Pratikleştirmenin de yolları var. Onlarda e, şöyle söyleyeyim ben nasıl gösterebilirim onu. Mesela 
Diyelim ki bir tane de ben yapayım. Mesela diyelim ki elimde lityum sülfür var. Şimdi lityum sülfüre bakarsak lityumun atom numarası 3. Kükürdün atom numarası 16. Yani buna e, baktığımda lityumun artı 1 yük alacağını 2 1 diye açıldığı için 1A grubunda. Bu da 2 8 6 diye açıldığı için 6A grubunda olduğunu görüyorum. Fakat bunlara çok da fazla gereksinimim yok. Eğer ben yüklerini biliyorsam veya bulabiliyorsam şöyle diyeceğim. Bak şu 2 kükür, e, kükürtten gelir sülfürden gelir. E, sülfürün altında bir şey olmadığına göre bunda yükü artı 1'dir diyeceğim. Yani yüklerine çıkartacak olursak lityum artı 1 yüklüdür. Kükürse eksi 2 yüklüdür. Yani bunu böyle ayırdığımızda hani e, bir sonraki bölümde bunu göreceğiz. Bileşik oluştururken biz katyonları genelde sola anyonları sağ tarafa yazıyoruz. Yüklerini çaprazlayarak e, zıt taraflara yazıyoruz. Varsa sadeleştirme yapıyoruz. Burada sadeleştirme yok. Zaten bildiğimiz atomlar gelecek. İlk 20 elementten sorumlu olduğumuz için. Lityum artı 1 yükünü kükürtte sülfür anyonu şeklinde eksi 2 yükünü aldığını görüyorum. O zaman ne olacak? Bak formüldeki sayıyla uyumlu hale getiriyorum. Lityum kaç tane? 2 tane. O zaman bunun başına 2 yazıyorum. 2 tane lityum artı. Sülfürü de yani buradaki anyonları da hidrür hariç hepsini oktede tamamlayacağım. Bak şuraya geçici olarak siliyorum. Oktede tamamlayacağım için etrafına 8 tane elektron yazıyorum. Şu şekilde eksi 2 yük diyorum. İşte Lewis nokta yapısı bu şekilde tamamlanıyor. Yine benzer e, şekilde e, şurada öğrenme alanımız var istersen direkt orada uygulayalım. Mesela öğrenme alanında bize Lewis yapılarını çizin demiş. Şimdi Lewis yapılarına bakacak olursak tabi tek tek burada atom numarasından e, grup periyot bulabiliriz ama dediğim gibi gereksinimim yok benim burada. Ne yapıyorum? Lityumun ve florun altında sayı olmadığına göre lityum artı bir yük, florda eksi bir yük aldığını görüyorsam e, lityum zaten e, bir katyon olduğu için etrafında elektron yazmaz. O zaman lityum artı diyorum direkt. Florsa kendini 8'e tamamlayacak. Oktet kuralını oynayacağı için köşeli parantez açıp burada 8 tane elektronunu çiziyorum. Şu şekilde. Ve köşeli parantezle kapatıp üzerine eksi bir yük yazıyorum. Bunun levis yapısı bu şekilde oluyor. Benzer şekilde kalsiyum klora bakarsam kalsiyum artı 2 yük almış. Bak bu 2 kalsiyumdan geliyor. O zaman kalsiyum yükü 2 artıdır diyorum. Bak 2 tane klor var değil mi? O zaman 2 çarpı diyorum. Çarpı demiyorum da klor diyorum. Açıyorum parantezi. Bak şöyle CL diyorum. Tabi klorun yükü ne olacak burada? Klorur haline geldiğinde. Şurada kalsiyum altında sayı yazmadığı için 1'dir bu. Dolayısıyla bu eksi 1 yük alıyor. Mesela alüminyum flora bakalım. Bak artı 3 yük nereden geliyor? Flordan, e, alüminyumdan geliyor. Görüyor musun? Çaprazdan gelmiş. O zaman şuraya diyorum ki AL 3 artı. Bunu yazdım. Sonra da diyorum ki hatta ben şurayı biraz büyüteyim. E, şöyle bir tık daha büyütelim. Şöyle. Heh. Şöyle daha net görülür herhalde. Sonra e, şuradaki bir yük bak flordan gelmiş ama flor tabi oktede tamamlayacak. Ama kaç tane flor var ya bu da 3 tane. O zaman diyorum ki 3 tane şimdi köşeli parantezi açıyorum 1 2 flor yazdım. 3 4 5 6 7 8 elektron kapattım eksi bir yük. İşte bu şekilde tamamlıyorum pratikçe. Bak magnezyum sülfür. Şimdi burada işte yüke ihtiyacım var. Şimdi burada şey diyebilirsin aa bak burası bir yazılmış burası şey. Hani burası artı bir yük eksi bir yük yani şöyle yazabilirsin burada hata olur o da onu söyleyeyim nasıl düzelteceğimizi. Mesela bunu şöyle yazabilirsin değil mi şaşırıp da mg artı deyip şöyle e, yazıp değil mi çünkü üzerinde hiç yük görmüyor mu şöyle yazabilirsin ama tabi burada iyon yükleri hatalı olur. Hatalı olduğunu nereden anlayacağım eğer tam emin değilsem yani periyodicel bir hakim değilsem bak magnezyum 12 ya 282 diye açılır e 282 diye açılırsa Magnezyum 2A grubunda. 2A grubundaki metaller hangi yükü alırlar? Artı 2 kararlı birleşiklerinde. O zaman demek ki şu yükleri artı 2 eksi 2 yapmak lazım. Bak burada sadeleşmiş demek ki. Hani burada küçük bir düzeltme yapıyoruz böyle. Bak MG 2 artı köşeli parantez diyorum. Ve burada sülfürü yazıyorum. Eksi 2 diyorum. Zaten bunları yazarız da tecrübe sahibi olursun. Yükleri ezberlersin ki zaten... Birazdan göreceğiz. Biz bunların yüklerini zaten ezberleyeceğiz. Ezberlemek zorundayız adlandırma yapmak için. Hani onu da bilirsen zaten burada hani şu hatayı zaten yapmazsın. Artı bir eksi bir demezsin. Peki. Sodyum fosfüre bakalım. Bak 3 tane sodyum var. 3 diyorum. Sodyum diyorum. Sodyumu açtım. Artı bir yük. Sonra ne olacak? E, fosforin üzeri eksi 3 yük olacak değil mi? 3 buradan gelmiş olacak. O zaman köşeli parantez diyorum. Şöyle... Bunları yazıp üzerine 3 eksi diyorum. İşte bu şekilde oluşturuyorum bileşiği. Devam edelim. Potasyum oksit. Peki 2 tane potasyum var. 2 tane 
Potasyum. Bak potasyum artı bir yük. Zaten bir A grubunda olduğunu öğreneceğiz daha sonra. Sonra da oksit diyorum. E, bu şekilde bileşiği oluşturuyorum. Peki. Hadi bunlar benim tanıdığım elementler. Bana tanımadığım bir element e, bir bileşik verirse. Yani XY türünden bir şeyler verirse. Order yapacağımız şey şu. Mutlaka bize atom numarasını bulduracaktır. Atom numarasına göre çünkü iyonik mi kovalent mi olduğuna karar vereceğiz ya. Şimdi tabi konumuz iyonik olduğu için konuşmak kolay. Ee, burada atom numaralarına göre temele iniyorum işte. 2, 8, 2 diyorum atıyorum. E, 2A grubundaysa artı 2 yük alacak. Diğeri de atıyorum açtık. O da işte 2, 5 çıktı atıyorum. E, diyorum ki o da 5A grubunda. Demek ki o da 3 tane alacak. O zaman birini artı 2 yük öbürünü eksi 3 yük vererek bir eşiğin Lewis yapısını oluşturuyorum. Yani e, çok sıkışırsam temele iniyorum ama Çoğunlukla bu gösterdiğim yöntem hani biraz böyle elementleri falan tanıdıkça bu yöntem çoğu zaman senin işlerini çözecektir Lewis nokta yapısıyla ilgili. 12. öğrenme alanına geldiğimizde X ve Y elementleri ile ilgili bak az önce söylediğim şey burada geçerli işte görüyor musun? X, Y ile oluşan kararlı bir eşiği diyor yani elementleri tanımıyorum. Hiç sorun değil ne yapacağım? 3. yatay sıranın ilk elementi o zaman ne olacak? X açarsak 1, 2, 3. yatay sıranın ilk elementi ise 1A grubunda. Buradaki şeylerin de bir önemi yok ama 2, 8, 1 olduğunu görüyorum. Dolayısıyla X'in nevi sebebine tek nokta var. Y32'ye bakarsam çekirdeğindeki temel tanecik sayılar birbirine eşittir. Yani protonla nötron birbirine eşitse o zaman 32'yi 2'ye bölersek. Y'nin de atom numarası 16 olarak buluyorum. Onu da 2, 8, 6 diye açarsam demek ki 6A grubundaymış Y'de. O zaman Lewis yapısı da şu şekilde oluyor. E ne olacak? Y'nin 2 tane elektron alacak yeri var. A metal olduğu için 2 elektron alacak. X de 1 tane elektron verecek. Şimdi x bir tane elektron vererek artı bir yük haline gelir. Y de iki elektron alarak şöyle yazalım. Şöyle e, sekiz tane elektrona tamamlayacak. Eksi iki yük olacak. E ne olur? Bu bir tane verse eksik kalır değil mi? Çünkü bir tanesini verdi. E bunu kim dolduracak? Onu da diğer x dolduracak. O zaman demek ki bir eşimizde iki tane x varmış. İşte bak iki x artı y iki eksi olacak. Ki kararlı bir eşimde formülü x iki y şeklinde Ortaya çıkıyor yani bileşiğin formülü bu şekilde ortaya çıkıyor ve Lewis yapısını da bu şekilde oluşturmuş oluyoruz 12. soru için. 13. öğrenme alanına geldiğimizde Lewis yapısı A3 artı 3B eksi şeklinde olan bileşikteki iyonlar. ikinci periyot soy gaz elektron üzerinde olduğuna göre demiş. A ve B'nin proton sayıları kaçtı? Şimdi A ne yapmış? Katyon haline gereken 3 tane elektron vermiş. Elektron vererek. İkinci periyottaki soy gaz kim o? 1, 2, 8 değil mi? O zaman kaç tane elektron var? 10 tane. E burası 10 sa 3 tane vermiş hali. O zaman bunun atom numarası kaç olur? 13. E, B'ye bakarsam B eksi 1 yüklü iyon. Dolayısıyla bunun 10 tane elektron olduğunu düşünürsek aynı soy gaz elektron üzerinde olması için. Ondan 1 çıkarsa proton sayısı 9 olarak bulunur. Biri 13, biri 9 olarak bulunmuş olur. Az önce söylemeye çalıştığım şey burada geçerli. İyonik bağlı bileşiklerin nasıl yazılıyoruz? E burada e, katyonları sola, anyonları sağ tarafa yazıyorum. Katyon sol tarafta x, m artı diyoruz değil mi? E, y, n eksi de yazıyorum. E ne olacak? Bunların yüklerini alıyorum. Şöyle çaprazlıyorum. Biri bunun altında, biri bunun altında. O zaman ne olacak? x, n, y, m gibi bir bileşik oluşumu söz konusu. Ben bunu alüminyum ve oksit üzerinde gösterirsek al 2 o şeklinde elde ediyorum. Varsa da burada sadeleştirme yapmamız gerekiyor. Yani mesela magnezyum artı 2 oksijen eksi 2 ise 2'ler sadeleşir. MGO yazılır. MG2O2'yi kullanmıyorum. E, alüminyumla e, fosfüre bakarsam bunlar da 3'ler sadeleşerek alüminyum fosfür şeklinde yazılabilir. Burada e, peroksitlere sadece dikkat çekmeni isteyeceğim. Şimdi peroksitler şöyle yazılır. Sodyum artı iken peroksit oksijen e, 2 iken eksi 2 yük alır. Şöyle bir e, iyonumuz var bizim. Bu iki buraya yazdığımızda e, bu bir detay. Na2 O2 şeklinde görülür ve bu ikiler sadeleşmez. Bu şekilde yazılıyorsa bu bir peroksit yapısıdır. Yani bir detay olarak bulunsun e, zihninin bir köşesinde çok da önemli değil. Ama genelde sadeleşme yapılıyor. Mesela e, iyon yüklerin sayısal değerler birbirinin katıysa yine burada da sadeleşmeler var. İşte 4'e 2 ise sadeleştiriyorum. Burada 2 kalıyor. O zaman 2 bunun adına geçecek. Yani SNO2 yazıyorum. SN2O4'ü kullanmıyorum. Bunları ikiye bölmüş oluyorum. İyonlarda da bir kök varsa kökü parantez içerisine alıyorum. Yani kökün altında bir sayı yazacaksam. Mesela şöyle söyleyeyim. Alüminyum hidroksit yazacaksam. Alüminyum 3 artı. OH da eksi ya. Şu üçü bunun altına yazarken. ALOH3 yazmıyorum. Böyle bir gösterim yok. Bu üç kime ait? 
OH'ın kendisine ait. O zaman alüminyum diyorum aç parantez. OH kapa parantez 3. Yani parantezin dışına yazıp onu OH'ın tümüne ait olduğunu belirtiyorum. Benzer şekilde bak fosfat da yazılmış burada. Fosfatın altına 2 yazılmış. Bu şekilde bileşik yazması yazılması bu şekilde oluyor. Önemli bileşik yazmak oluşturmak. Çünkü ileride biz asit baz tepkimelerini göreceğiz. Orada asitten gelen anyonla bazdan gelen katyonu bir araya getirip tuz oluşturacağız. Tuzun formunu yazabiliyor olmamız lazım. Veya bize bileşik okuma yazmada bileşiğin adını verecek. O bileşiğin biz adını adını sembolleştirirken bu şekilde çapraz çarpım yaparak bileşiğin formülünü oluşturmamız gerekecek. Oldukça önemli bir aslında bölüm. Basit ama önemli. Lütfen e, anlamadığın yerleri hani tekrardan bir dinle anlamaya çalış. Zaten hani çok zor bir şey yok. Yine anlamadığın bir şeyler olursa yorum kısmına yazarsam ben yine yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi 14. öğrenme alanımız da tam olarak bununla ilgili. Ben yine biraz e, şöyle sayfayı büyütmek istiyorum. Hani büyütünce biraz daha net görülüyor. Şöyle yaparsak hatta bir tık küçültelim çok fazla büyümüş. Ha şöyle tam sayfa olsun. Peki. Şimdi bak lityum artı klor eksi değil mi? Zaten artı bir eksi bir direkt yazıyorum. Bak lityum klorür. Hatta ismini de okuyayım. Lityumu sülfürle çaprazlarsak artı bir yük. Bunun altına artı bir yazmayacağım ama iki bunun altına geleceği için lityumun altına iki s yazıyorum. Lityum sülfür. Burada da benzer şekilde lityumun altına üç gelir. O da fosfür olur. Kalsiyumun yükü artı iki. Klorun yükü eksi bir. O zaman klorun altına iki gelecek. Çaprazladığımda. C, A, C ile 2 olur. Artı 2 yük, eksi 2 yük birbirini sadeleştirir. C, A, S, kalsiyum sülfür yapısı bu şekilde yazılır. S'yi beğenmedim. Şöyle biraz daha düzgün yazalım. E, kalsiyum ile fosfüre bakarsak da 3 kalsiyum altına gelir. 2 de fosfürün altına gelir. O zaman C, A, 3, P, 2 şeklinde yazılır. Benzer şekilde alüminyum kloru yazarsak A, L, C, L, 3 olur. AL'nin altına burada 2 gelir. Alüminyum sülfür yazarken AL2 S3 çaprazladık yükleri. Artı 3 eksi 3 olduğu için birbirine götürür. AL P şeklinde alüminyum fosfür de yazılmış olur. Hemen bunun akabinde 15. öğrenme alanımızda bir köklerle yapılan bir bileşik oluşturma var. Köklerde ne yapıyorduk? Parantez kullanıyorduk. Kullanalım. Bak amonyum iyonu bir kök. Nitrat iyonu da bir kök. Artı 1 yük eksi 1 yük olduğu için olduğu gibi yazıyorum. NH4 NO 3. Burada amonyuma bakıyorum. Sülfata bakıyorum. Eksi 2 yük. 2 yük olduğu için burada eksi 2 yük. Amonyumun altına gelecek. O zaman köşeli parantez şey normal yay parantez açıp amonyumu yazıyorum. Amonyumun altına 2 yazıp sonra sülfatı yazıyorum. Amonyum sülfatın e, bileşik formülü bu şekilde yazılıyor. Benzer şekilde amonyum fosfatı yazarsak amonyumu yazıyoruz. Bunu parantez içerisine alıyoruz. Altına 3 yazıp sonra fosfat olarak yerleştiriyoruz. Bu şekilde bir Yazılım söz konusu. Kalaya bakalım artı 4 yük. Burası eksi 1 yük olduğu için nitratın altına 4 yük gelecek. Çaprazlamadan sadeleştirme de yok. O zaman SN aç parantez. Nitratı yaz. Kapa parantez altına 4. Yani kalay 4 nitrat. Şuraya bakalım. Bak artı 4 yük eksi 2 yük. Dikkat et. Aralarında bir sadeleştirme var. 2 ile 4 sadeleşirse burada 2 kalıyor. O zaman 2 sülfatın altına yazmam lazım. Yani. Kalay diyorum aç parantez CO4 kapa parantez 2. Kalay 4 sülfatın formülü bu. Benzer şekilde şurayı sileyim artık fosfat için. 3 bunun altına gelecek. 4 de fosfatın altına gelecek. O zaman SN'nin altına 3 aç parantez fosfatın altına da 4 yazılacak. Benzer şekilde yine şey yapalım demiri yapalım. Demir artı 2 yük aç parantez nitrat altına 2. Artı 2 yük, eksi 2 yük sadeleşecek sülfatla değil mi? Fe, CO4 direkt yazılacak burada. Ee, yine fosfata bakarsak da demirin altına 3 gelir. Fosfatın altına da 2 gelir. Gördüğün gibi bütün kök iyonları yazarken köşeli şey, yay parantez kullanarak alt indislerini mutlaka burada belirtiyorum. Umarım anlaşılmıştır iyonik bileşiklerin nasıl formüllerinin yazıldığı. Şimdi sırada ne var? Kısa bir bölüm olan iyonik bileşiklerde örgü yapısı. Kısa ama önemli. Çok fazla soru getirecek bize. Şimdi iyonik bileşikler için şunu söyleyebiliriz. Birbirini tekrar eden biri hücrelerden oluşur bir defa iyonik bileşikler. Moleküler yapılı değiller. Neden moleküler yapılı değiller? Mesela biz NaCl yazdığımızda ne yapıyoruz? Bir tane sodyumla bir tane klorla bir 
bileşik formül yazıyorum. Ama bu bileşik formülünde e, şunu söylemek mümkün. Bir tane sodyum bir tane klorla bağ yapmıyor. Bak az önce dersin başında da bu şeyi söylemişti. Kristal örgü yapısını. Klorürle sodyum böyle birbirini ardı ardına izleyerek böyle sıkı sıkıya bir istiplenme söz konusudur. Ve burada e, hatta bak şu kristal örgü yapısını sodyum klor için söylemek mümkün. Hani e, öğrenmek önemli. Şöyle biraz yaklaştırayım istersen şekle şöyle biraz yakından bakalım. Şimdi bir şey dikkat etmeni isteyeceğim. Şu merkezdeki bak şu klorür merkezdeki bir atom. Hatta dur farklı bir renk kullanalım. Bak şu merkezdeki farklı bir şey. E, merkezde bir tane ortada 3 boyutlu olarak düşün bunu. Klorür olduğunu düşün. Yüzey merkezli küpik yapı dedik ya. Bak şimdi şurası. Bak şimdi başka bir renk kullanayım. Şu atom, şu atom yüzeyde. Bak tavanın, tavanın yüzeyinde. Bu atom, bak hemen altında bu atom tabanın yüzeyinde, yerdeki yüzeyde. Tam yüzeyin merkezinde, kübün merkezinde. İki tane yüzey oldu. Şimdi dikkat et. Gene şu merkeze dönüyorum. Merkezde sana doğru olan duvar. Sana doğru olan duvar şu bak dikkat et. Sana bakıyor bu. Bunun merkezinde bir atom. Şurası. Hatta farklı bir renk kullanayım. Şöyle heh, şu daha iyi oldu. Sana doğru duruyor. Sonra bak arkadaki duvar. Şunun arkasındaki duvar. Şurası. ikinci dördüncü yüz oldu. Bak yukarısı. Aşağısı iki yüz. Sana doğru üçüncü yüz. Arkaya doğru dördüncü yüz. Bir de ne var? Yan duvarlar var bak. Hemen sağında bir duvar var. Hemen solunda bir duvar var. Kaç tane oldu? Bir. iki Üç. Şurası 4. Yan duvarlar 5, 6. Gördün mü? Bir tane klorun etrafında 6 tane sodyum katyonu. Benzer şekilde burada odaklandığımız şeyi sodyuma çevirirsek sodyumun da etrafında 6 tane klorun anyonu olduğunu çok rahat görebiliriz. İşte bu tabi buralar boşluk değil. Bunlar böyle kapattığın zaman boşluğu. Şöyle sıkı sıkıya bir istiklenme görüyoruz ki genelde anyonlar daha büyük olduğu için katyonlar anyonlarını oluşturdu. Boşluklara bir boncuk gibi yerleşmiştir. Ve bu şekilde bir kristal örgü yapısı oluşuyor. Sodyum klorun bu yapısını bilmen önemli. Yüzey merkezi kübik yapıdır bu yapı. İşte burada birbirini tekrar eden birim hücreler var. Şu taraf şu gösterdiğim şey bir birim hücre. Bu birim hücrenin birbirini tekrar anlamazsa kristal örgü yapısı oluşuyor. Şimdi az önce biraz cümlem yarım kaldı gibi. Hani bir tane sodyum bir tane klorla bağ yapmıyor. Ne yapıyor? Binlercesi birbire bir ya da milyonlarcası bir araya geliyor. Mesela senin o gördüğün bir tane tuz kristali var ya. Onun içinde mesela e, trilyonlarca. Sodyum ve klorür iyonu var. Bir tane tuz kristalli senin o gözde gördüğün. O mesela diyelim ki içinde e, sallayalım şimdi sayıyı. 2 trilyon tane iyon var. Bunun 1 trilyon tanesi sodyum katyonu. 1 trilyon tanesi klorür anyonu. Ne demek bu işte? Katyonla anyonun oranı birebir demek. Yani sodyum bir sodyum başına bir klorür iyonu var. Orada bizim yazdığımız şu bileşik formülü dediğimiz ne? ACL yapısına biz formül birimi deriz. Formül birim. Bunun notunu al istersen. Formül birim deriz. Bu formül birimden biz katyonla anyon oranını anlarız. Yani sodyum bir tane klorür bir tane değil. Sodyum trilyonca ya da milyarca kaç tane milyar mesela 10 milyar ise bu da 10 milyar. Toplam kaç oldu? 20 milyar bir tane tuz kristalini oluşturuyor. Ya da 10 trilyon 10 trilyon 20 trilyonu bir tane tuz kristalini Oluşturuyor diyebiliriz işte yani rakamlar çok önemli değil. salladım ama çok fazla sayılasın bir araya gelmesi gerekiyor. Şimdi bunun e, yapıya kattığı özellikler var sıkı sıkı bir istiplenme var. Dolayısıyla burada ilk olacak söyleyeceğimiz şey yapı çok çok sağlam. O yüzden tümü oda koşullarında kesinlikle katı halde bulunur bunun istisnası yok. Erime ve kaynamaları oldukça yüksektir kesinlikle istisnası yok. Ve şu madde önemli katı haldeyken bunlar çok sıkı sıkı esiflendiği için elektrik akımını iletemezler ancak biz bunları eritmeye kalkarsak mesela sodyum kloru 801 derece celsius eriyor. Diyelim ki sıcaklığı 805 810 derece celsius'a getirdik yemek tuzu eridi erince ne olacak kristal örgü yapısındaki o e, kuvvetli etkileşim zayıflayacak ve iyonlar birbirinden uzaklaşmaya başlayacak sıvı hale gelecek sıvı hale geldiği zaman ortamda serbest iyon olacak veya Zayıf etkileşimlerde bunu göreceğiz. Suya attığımızda su gibi polar bir çözücü attığımızda bu polar çözücü kristal örgü yapısını eğer yenebilecek güçte ise o sodyum ile klorür iyonunu birbirinden uzaklaştırıp etrafını saracak. Bir çözünme olacak. İşte bu çözünme sırasında serbest iyon olacağı için sulu çözeltisi ile erimiş hali yani sıvı hali elektrik akımını iyonlarına ayrışarak e, iletir. Bu iletim sırasında kimyasal değişim meydana gelir. O yüzden ona da dikkat et lütfen. 
bir elektroz olayı gerçekleşir bu iletim sırasında. Az önce söylemeye çalıştık kristal örgü yapısı çok sağlam ve sert bir yapı. Sert bir yapı olduğu için de oldukça kırılgan bir yapıya sahip. Üzerine çekişle vurduğumuzda kristali oluşturan bu iyonlar birbiri üzerine kayarak karşı karşıya gelirse birbirini itecektir. Mesela vurduk sodyumlar karşı karşıya geldi birbirini iterse bir hat boyunca bir kırılma meydana gelir burada. Dolayısıyla bunlar kırılgandır ve işlenemezler diyoruz. Yani metallerden en büyük farkı bu. İyonik bileşikler az önce söyledik molekül formülü ile gösterilmezler. Molekül kelimesi yasaklı kelimelerimiz burada. Molekül kelimesini kullanmıyorum. Kullandığım her öncül, kullanılan her madde, her yargı yanlıştır. Hemen söylüyorum bunu yani lütfen bunun notunu al. Burası oldukça önemli. Moleküler yapılı değildir. O yüzden mesela bir şey için yazdık mesela e, alüminyum oksit molekül formülü Al2O3 dedi yanlış. Molekül formülü değil o bileşik formülü diyebilir veya formül birimi diyebilir. Mesela bir formül birimde şu kadar tane atom vardır diyebilir ama molekül formülünde şu kadar atom vardır diyemez. Molekül yasaklı kelimemiz tamam mı? Hani bir tabu oyunu vardı ya tabu bilmiyorum oynadın mı hiç. Tabu oyunda yasaklı kelimeler vardır. Mesela o kelimeleri kullanmadan bir şey anlatmaya çalışırsın. Genelde de o kelimeler senin böyle gayri ihtiyarı kullanacağın kelimelerdir. Yasaklı kelimeleri kullanmadan anlatman istenir tabu oyununda. E bu bir tabu oyunu gibi düşün burada işte yani molekül kelimesi yasak. Molekül kelimesini kullanamıyoruz. Kullandığımız anda bizi hataya sürüklüyor. İyonik bileşikler suda iyonlarına yaşayarak çözünürler. E bu yani hepsi mi çözünür? Hayır. Ama çözünecekse suda iyonlarına yaşayarak çözünüyor. Su gibi polar çözücülerde iyi çözünmelerini bekliyoruz ama bazı iyonik bileşiklerin suda çok çok az çözündüğüne söylemek mümkündür. Bunların işte özellikleri bunlardır. Şu 6-7 madde oldukça önemli. Bunları e, bilmen çok çok önemli. Şimdi gelelim sistematik adlandırmaya. Sistematik adlandırmanın alt başlıklarına metal ametal, metal kök, kök, kök, kök ametal var. Çok önemli değil ne oldu? Burada sistem basit aslında. Metalin adını, e, anyon adını, metalin adını, kökün adını falan okuyoruz. Dolayısıyla bu adlandırmayı yapabilmenin tek yolu işte şu tabloyu ezbere bilmek. Yani bu tabloyu ne yap et bak şurada devamı da var. Ne yap et lütfen ezberle. Burayı ezberleyemediği için öğrenciler adlandırma her zaman için öğrencilerin kanayan yarası oluyor ve hep erteliyorsunuz. Hep erteliyorsunuz benim bütün öğrencilerim. Hocam tamam ezberleriz şöyle olur ya tamam hocam bakacağız işte aman hocam ezberleyemedim ne olacak ki bir ara bakarız. Hep böyle ertelediğiniz için 12. sınıfa da gelince aynı muhabbet devam ediyor ve maalesef bununla ilgili direkt soru çıktığında adlandırma sorusu çıktığında Öğrencilerin o ezberleyemen öğrencilerin hiçbir tanesini ben daha yaptığını görmedim. Ya yani mutlaka boş bırakıyor çünkü sallanacak bir şey değil. E, sallasa zaten senin hata yapma olasını düşünerek yakın şeyler soruyorlar, karıştıracak örnekleri soruyorlar. Dolayısıyla hiç bırak elleşme diyorum ben eğer bilmiyorsan. Ama tabloya hakimsen çok da zor değil aslında. Hakimsen zaten bütün adlandırmalar kolay oluyor. Peki tabloda neler var? Zaten zaten bildiğin şeyler aslında bir kısmı. Mesela sabit değerli metallere bakarsak ben bilmiyor muyum 1A grubundakilerin hepsinin artı bir değerlik aldığını. Bak lityum, sodyum, potasyum işte tanıdık gelmiyor mu sana? Lityum, sodyum, potasyum hepsi artı bir değerliğini alacak. Peki ne var burada? Mesela 2A grubu çok berilyum kullanılmıyor. Berilyumu silebilirsin ama magnezyum, kalsiyumu bilmen önemli. Baryum da çok kullanılmıyor. Burada daha çok magnezyum ve kalsiyum karşıma geliyor ve bunun değerliği artı 2. 3A grubunda sadece alüminyum var. Artı 3 alan. B gruplarında da yani geçiş metali olmasına rağmen değişken değerlik almayanlar var. Mesela gümüş sadece artı 1 değerini alır. Çinko sadece artı 2 değerini alır. Nikel'e gerek yok. Nikel de çok kullanılmıyor. Burada gümüşte çinkoyu bilmen çok çok önemli. Çinko artı 2 yükünü alır. Her zaman gümüş ise artı 1 yükünü alır. Şimdi değişken değerlere gelirsek. Şurada ben biraz açılış yapacağım. Şimdi bak. Bakırla civaya dikkat et. Civa ve bakır bunların adı. Ee, bu arada bunlar da bilmen gerekiyor isimlerini. Civa ve bakırın buradaki değerlikleri sadece artı bir ve artı iki. İki tane değerlik alabilir bunlar. Kalay ve kurşun 4A grubunda bulunan iki element. Bunlar da ya artı iki değerini alır ya artı dört değerini alır. Demire gelirsek de demirde sadece artı 2 ya da artı 3 alır. Ama hangisini alacağını bilmiyoruz. O işte bu yüzden bu değerli hesaplamamız lazım. İsimleri bilmiyorsan yaz lütfen. Şunun adı demir. PE demir. Zaten bunu aslında kimya biliminden bilmen lazım. HG neydi? Civa. CU bakır. PB kurşun. 
Değil mi? S ne? Kalay. Bunları da bilmiyorsan lütfen ezberle. Çünkü adlandırma yapacağız. Ve değişken değerleri ayrıca bir şema açı zihninde. Çünkü bunlar değişken değerli olduğunu görür görmez. Değerlik hesaplayıp bunların değerlerini Roma rakamıyla ortaya belirteceğiz. Şurada da işte lityum, sodyum, potasyum bak okuyorum. Bilmediğim varsa not al. Berilyum, magnezyum, kalsiyum, baryum, alüminyum, gümüş, çinko, nikel. Derin ki burada berilyum, baryum, nikel çok kullanılmıyor. Gene de bil ama çok kullanılmıyor. Daha çok şunlar kullanılıyor. Şimdi gelelim anyonlara. Anyonlarda biraz daha işimiz var. Eksi bir yüklü olanlara bakarsak. Hidrojen eğer anyonik formdaysa hidrur diye okutur. Bak sonuna üre 2 alıyor. Sonra halojenlerde flor, klor, brom, iot vardı. Bunlar da florür, klorür, bromür, iodür diye okutur. Çok atomlu 4 tane kök iyonumuz var. İşte öğrenciler burayı ezberlemeyi iptina ediyor. NO3 eksi olursa nitrat olur. OH eksi hidroksit, CH3CO baya uzun bir şey böyle asetat. CN eksi ise siyanür. Şu öldüren şeylerden biri hani e, öğrencinin genelde aklına o kalıyor. Eksi küklere gelirsek element olarak oksijen ve kükürt var 6A grubunda. Oksijen, oksit, kükürt de sülfür diye okutur anyonik hali. Sülfür oksijenlenmiş hali bak o 4 ile hali sülfat. Karbonun da oksijenlenmiş hali co 3 ile hali karbonat. Bak sonunda at eki var görüyor musun? Sülfür, sülfat, karbon, karbonat gibi düşün. Bak bu da nitrür olacak eksi 3 yüklü. Buna da oksijenlenmiş hali neymiş? Nitrat yani sonunda... Alt eki varsa burayı da çok karıştırıyorsunuz. Hocam ya bu sülfür müydü sülfat mıydı? Neydi bu? Hocam fosfür müydü fosfat mıydı? Ya çok zor değil. Ür eki getiriyorsan e, elementel haldesin. Yani tek bir atom halindesin. Atom monoatomik haldesin. Sonuna at eki getiriyorsan kök iyonsun. Tabi orada kök iyonu ezbercan kaç oksijen olduğunu bilmen lazım. Yüküyle beraber. Mesela azot nitrür diye okutuyor. Fosfor fosfür diye okutuyor. Fosfürün Oksijenli hali PO4 3 eksi iyon yüklü hali fosfat. Bak sonuna teki geliyor. Karbür. Karbonun anyonik formu. Karbür. Karbonat. Değil mi? Karbonat. Ama dikkat et. Karbürde eksi 4 yük var. Karbonatta eksi 2 yük var. Yani yüküne kadar ezberlemem lazım. Katyonlar dese bir tek amonyum katyonumuz var. Ee, yani elimden gelince de bunu böyle anlat. Yani nasıl diyeyim. Hani mantığını anlatmaya çalıştım ama burada da çok mantık arama. İşte ezberle geç yani. Çok da zor değil. Benim sana bir tavsiyem de çok iyi bildiklerim varsa onların üzerine çiz bu tabloyu yaz tekrardan bilmediklerin yanına işaret koy onları yaz onları ezberle zaten çok fazla bir yükün yok bu tabloyu bilirsen tüm yönük bileşikleri adlandırman çok kolay olacak onu söyleyeyim adlandırma kurallarına gelirsek sabit değerli bir metalin varsa yani değişken değerli ise çok kolay metalin adını okuyorum A metalin anyon adını okuyorum bu kadar başka bir şey yok işte şeyi bilirsek tabloyu bilirsek bitiyor Bak sodyum var, brom var, sodyum, bromür değil mi? Sonuna üreki gelecek. Magnezyum var, klor var, magnezyum, klorür. Kalsiyum var, oksit var. Oksijenin oks şey yani anonik hali oksit, kalsiyum, oksit. Alüminyum, karbür. Çok kolay yani tabloyu bilirsek çok kolay. Sodyum, azot var. 3 tane olduğu için sodyum, nitrür. Potasyum, florür. Yani işte hani ben bunu direkt buraya bakınca okuyorum da. Senin de o hale gelmeni istiyorum. Bunun da yolu dediğim gibi o tabloyu çok iyi biliyor olman gerekiyor. Ve şunu da söyleyeyim. Tabloyu öğrendikten sonra karşına gelen bundan sonraki tüm bileşikleri ismiyle okumaya kendini zorlarsan artık o tablo sana ait oluyor. Yani düşünmüyorsun artık. Mesela ben hiç düşünmüyorum şimdi ya bu neydi? CL neydi ya? CL, CL karbon muydu, klor muydu demiyorum. Direkt klorür diyorum değil mi? Klor olarak karşıma geliyor. Ya da biliyorum çünkü artık o benim ezberim değil artık. O bana ait olan bir şey. Sana ait olan bir parça haline getirmek istiyorsan bunu sürekli kullanman lazım. Yani bunu mesela şey gibi yapmamak lazım. İşte FECL2 bileşiğinde. FECL2 ne Allah esen? Yani kimyanın sembolik dili var değil mi? O zaman bunu kullanmamız lazım. Bak demir klorür. Ama kaç klorür? Bak değişken değerli. Değişken değerleri ben nasıl okuyacağım? Değerlerini hesaplayıp Roma rakam ile belirteceğim. Peki değerli hesaplamanın yolu nereden geçiyor? İşte yükleri bilmekten geçiyor. O yüzden tabloda yükleri daha iyi bileceğiz. Bak ne oldu? Klor eksi bir yüklü değil mi? Klorür. Eksi bir yüklü ise bak bunun adına bir gelmiş. Bunun ikisi buradan giriyor. O zaman demir burada artı iki yüklü ise bunun adı demir iki klorür. Çünkü demir üç klorür de olabilirdi. Yani şöyle de olabilir. F E C L 3. Bak bu demir üç klorür. Bu demir iki klorür. Gördün mü? O yüzden demir klorür diyemiyoruz. O mutlaka değerli yazmamız lazım. 
Mesela şeye bakalım. Ee, bakır var, oksit var bak. Oksijen eksi iki yüklü. Eksi iki yük buradan geldiğine göre demek ki bakır nükle artı birmiş buradan. O zaman bakır bir oksit. Mesela C, U, O yazsaydık bakır iki oksit olurdu. Neden? Oksijen eksi iki yük. Bu da artı iki yük alırsa birbirini götürür. Bak C, U, O olur. Bakır iki oksit bileşiği bu şekilde elde edilmiş olur. Civa'ya dikkat et. Oksijen eksi iki burası demek ki artı iki yükünü almış. O zaman civa 2 oksit. Peki nereden alacağım değişken değerli olduğunu? Tablodan. Tabloda biz yazdık ya işte orada demir, civa, bakır, kalay, kurşun değişken değerli. Bunları görür görmez mutlaka Roma, Roma rakamıyla değerini belirteceğiz. Bak buna dikkat et. Bu çok önemli. Burada hata yaparsın. Genelde bunu öğrenci e, şey işte kurşun 2 oksit diyor okur. Hani burada 2 var ya kolayına gelir. Halbuki 2 değil o. Neden? Bak oksijen eksi 2 yüklü ya 2 kere 2 ne yapıyor? Eksi 4. O zaman buradaki e, potas şey kurşun artı 4 yükünü almış. O zaman burada ne olacak? Kurşun 4 oksit olacak. Mesela kurşun 2 oksit deseydin şöyle olurdu formül. P, B, O. Artı 2 ile eksi 2 yükünü götürmüş olurdu. Bak aynısı burada var. S, N, S. Burada sülfür eksi 2 yükünü aldığı için kalay artı 2 yükünü almış. Toplam yük 0 olması için. O zaman kalay 2 sülfür şeklinde bu da adlandırılacak e, bir bileşik oluyor. Üçüncü kurala gelirsek burası kolay. Metalle bir kök varsa metal adı kökün adı bu kadar. Başka bir şeye ihtiyacım yok. Mesela ne olmuş? Sodyum var. Hidroksit kökü var. O zaman sodyum hidroksit. Potasyum var. Siyanür var. Potasyum siyanür. Magnezyum. Bak dikkat et. Nitrür değil nitrat. Oksijenli hal değil mi? Magnezyum nitrat. Burada işte e, biraz sizi sarsmak için buna. Mesela adam magnezyum nitrür der. Bunu zaten öğrenci karıştıracağını bilir. Ee, o yüzden hani hakim değilse lütfen adlanma sorularını denemede falan yapabilirsin belki ama gerçek sınavda sakın deneme. Ee, hata yaparsın yani. O yüzden çok iyi bil. Kalsiyum hidroksit değil mi? Kalsiyum hidroksit. Bak değişken değerli dikkat et. Bakır var sülfat var ama bakırın hangi değerli? Artı 1 mi artı 2 mi? Şimdi ben sülfatın yükünü biliyorum. Sülfat eksi 2 yükünü alıyor. E sülfatın altında ben bir sayı görmüyorum. Sayı olsaydı köşeli parantez kullanılırdı o haşta olduğu gibi. Demek ki sülfatın altında sayı gelmediğine göre bakır burada artı 2 yükünü almış. O zaman buradaki değerlik bakır 2 sülfat oluyor. Mesela bakır 1 sülfat olsaydı C, e, C, U, 2, S, O, 4 olurdu. 2 bunun altına gelirdi. Bu da bakır 1 sülfat olurdu. Bu da ne olmuş? Bak e, karbonatın yükü eksi 2 yük buraya gelmiş. O zaman demirin yükü de 3'müş. O zaman demir 3 karbonat şeklinde okuyacağım bileşiği. Kök kök bileşiklerimiz de var. Kök kök kök ametal. Zaten tek bir kökümüz var. Metal e, katyonik kök olarak amonyum kökü. Amonyum nitrat, amonyum sülfat diye okuyorum bunları. Kökleri direkt okuyorum. Amonyum sülfür, amonyum fosfür diye de yine bunları okuyorum. Dediğim gibi bileşik okuma bu. Bir de bileşik yazma var. Bileşik yazmada da işte mesela bana adam amonyum sülfürü verdi atıyorum. Ne diyeceğim ben? Ha hocam amonyum neydi? NH4 artı sülfat neydi? SO4 2 eksi. O zaman hadi çaprazda gelsin. Ne, buradan ne diyeceğim ben? NH4 diyeceğim. Sonra bunu parantez içerisine alıp 2 deyip SO4 diyeceğim. Bak şu bileşiği elde edeceğim. İşte bu şekilde. Bileşik e, yazmayı da bu şekilde yapıyorum. Zaten daha önce pratik yapmıştık. Burada da bir tane örnek yapmak istedim. Bu şekilde işte bileşik verilirse adını neye dikkat ediyorum? Değişken değerli var mı yok mu ona dikkat ediyorum. Varsa değerlini buluyorum. Ondan sonra eğer değişken değerli ise direkt metal adı, anyonik adı ya metal adı, kök adı, kök adı, kök adı şeklinde adlandırmamı yapıyorum. Şimdi bunlarla ilgili güzel öğrenme alanlarımız var. Onları bir istersen üzerinden geçelim. Şöyle biraz da sayfayı büyüteyim. Şimdi burada bileşik var, adı var. Şimdi bileşiğin adını yazalım. Bak ne bu? Sodyum. Bu ne? Flor. O zaman bunun adı ne olacak? Sodyum florür. Bileşiğin adı bu. Sonuna yürü ki geldi. Bak potasyum var. Sülfür var. Potasyum değişken değerli. Rahatım o yüzden. Potasyum sülfür. Bu şekilde yazıyorum. Buraya bakıyorum. Bak burada ismini vermiş. Formülünü istiyor. Şimdi kalsiyum hangisiydi? Kalsiyum CA2 artı. Bromür demiş. E bromür de BR eksiydi. Çaprazda gelsin. O zaman ne olur formül? CA BR2. AGC ile gümüş değişken değerli. Dikkat et. Gümüş ne olacak? Kulorur. Bu şekilde olacak adlandırması. Çinko iyodür. Çinko Zn2 artı. Başka değerli yok. İyodür de eksi. O zaman ne olacak? Zn2. Bu şekilde adlandırıyorum. Şuraya bakalım. Bak hemen ne olacak? Bu baryum oksit. Direkt e, burada okuyoruz şeyleri. Şuraya alüminyum nitrür denilmiş. Şimdi alüminyum artı 3. Nitrür eksi 3. O zaman artı 3 eksi 3'ünü götürürse Al, N şeklinde formülümüz olur. CAC2. 
Burada dikkat et. Karbür bu değil mi? Eksi 4 yükünü almış e, burada. Eksi 4 yüklü olacak. Kalsiyum e, karbür dememiz lazım. Burada formülde mi bir hata var? Ona bir bakıyorum. Artı 2. CA2C olması lazım ama sanırım formüle bir hata var ama bu kalsiyum karbür diye okunur yani. E, çünkü başka bir şey yok bunun. Kalsiyum karbür olması gerekir. Magnezyum hidrüre bakarsak MG2 artı H eksi olacak değil mi? Magnezyum hidrür. O zaman MG H2 şeklinde olacak. Lityum fosfür şeklinde de bu arkadaş okunacak. Çünkü değişken değerli bir şeyimiz yok. Zaten burada hepsi normal atomlarda. Şimdi 17. öğrenme alanında değişken değerler var. Onlara bir bakalım. Bak demir 2 kulörür. Demir 2 kulörü yazmak kolay. Çünkü demirin değerli artı 2 verilmiş bana 2 diye. Klor da eksi olduğu için o zaman bunun bileşiğin adı FEC ile 2. Bak bakır e, değişken değerli. Burada brom eksi 1 yük olduğuna göre 2 buradan geliyor. O zaman burada da bakır aç parantez 2 bromür diyebiliriz. Civa 1 oksit. Civa neydi? HG. 1 deri için artı 1. Oksit de eksi 2 yük. O zaman çaprazlarsak HGO2 olur. Demir burada sülfür eksi 2 yük aldığı için sadeleşmiş. Bunun da adı demir 2 sülfür olacak. Demir 2 sülfür. Tabi şunu parantez içerisine yazıyoruz. Ee, bu da bakır 1 fosfürmüş. Bakır artı 1 olacak. Fosfür de 3 eksi. O zaman ne olur? cu 3 p Bu şekilde yazıyoruz. Burada dikkat et kalay e, değişken değerli artı 2 ya da artı 4 değerini alıyor ama sülfür eksi 2 değerli kaldığı için kalay burada artı 4 yükünü almış. Dolayısıyla bu arkadaşın adı kalay 4 sülfür olur. Kurşun 2 nitrür demiş bak kurşun pb 2 olacak 2 dediği için nitrür de 3 eksiydi çaprazlarsak pb 3 n 2 olacak. Devam ediyorum. Fe2O3 bak oksijenin altına 3 demirden geliyor. O zaman bunun adı demir 3 oksit. Fbo2 bu da yine şu şeye benziyor kalaya benziyor değil mi? Dikkat et eksi 2 yük olduğu için artı 4 yük olacak. Yani kurşun 4 oksit bileşiği olacak. Kala 2 florür Sn2 artı florür de eksi olduğu için Snf2 olacak formülü bileşiğimizin. Köklere bakacak olursak burada e, aslında yazmaktan sıkıldım da neyse hadi yazalım. Bu ne? Sodyum. Şurası hidroksit kökü. O zaman sodyum hidroksit olacak. Bu potasyum. Şurası nitrat olduğu için ne olacak? Potasyum nitrat. Kalsiyum fosfat. Değil mi? Kalsiyum elementi var. Yanında da fosfat kökü var. Bak dikkat et fosfür değil fosfat sonunda ateki olacak çünkü oksijenli halleri. Alüminyum sülfat. Alüminyum sülfat. Biraz yazım kötü artık idare et. E, demir değişken değerli de unutma. Bak bu 3 buradan geliyor demirden geliyor. O zaman demir 3 nitrat. Bakıra dikkat et. Bakır da değişken değerli. Bak sülfat eksi 2 yük almış. E, bakırın altında bir şey yok o zaman bunlar sadeleşmiş. Demek ki. Bakırın değerli burada artı 2'miş. Bakır 2 sülfat bileşiği olacak. Kalay siyanür eksi 1 yük olmuş. Kalay 4 yükünü alacak. Kalay değişken değerli 4 siyanür. Burada ne var? PbCO4. CO4 eksi 2 yüktü dikkat et. Hata yapma. Kurşun 2 sülfat demek. Kurşun 4 sülfat. Buralarda hatalar oluyor. Dikkat et o yüzden. Kurşun 4 sülfat olması gerekiyor. Şimdi formüllere bakalım. Magnezyum artı 2 yük. Karbonat eksi 2 yük aldığı için birbirini götürür. Direkt Mg, CO3 yazabiliriz. Balyum artı 2 yük alacak. Hidroksit de eksi 1 yükünü alacak. Hidroksitin altına 2 gelmesi lazım. O zaman balyum aç parantez OH2. Gümüş siyanür. Gümüş Ag idi. Ag artı siyanür de eksiydi. Direkt yazabilirim. Ag, Cn. Pardon eksi yazmayacağız. Çinko neydi? Çinko 2 artı fosfat da bak oksijenli hali eksi 3 yüklü hali. O zaman çaprazlıyorum. Z'nin altına 3. Fosfatın altına ise 2 gelecek. Civa 2 sülfat demiş. Civanın değerli artı 2 imiş. Sülfat da eksi 2 olduğuna göre direkt yazıyorum. Artı 2 eksi 2 birbirini götürüyor. Kala 2 karbonat. Kala artı 2 yükünü alıyordu. Karbonat da eksi 2 yükünü birbirini götürürse SNCO3 olur. Kurşun 4'müş. Kurşun artı 4 yükünü alacak. Fosfat da PO4 3 eksi yükünü alacak. Çaprazlarsak P 
PB3 aç parantez PO4 4. Bayağı da kalabalık bir bileşik oldu. Bakır 2 asetat. Bakır artı 2 kün almış. Asetat da CH3 COO'ydu. Eksi yüklü. O zaman ne olur? Ee, CH3 COO'nun altına 2 gelecek. Bakır diyorum. Aç parantez. CH3 COO 2. Bu şekilde e, şeyi tamamlıyorum. Ne o? E, adlandırmayı tamamlıyorum. Bu bölümün sonuna geldik. Uzun da bir bölüm oldu. 40 dakikayı bulduk. E, ama önemli bir bölüm. Levis nokta yapılarında elimden gelince pratikleri verdim. Adlanma konusundaki uyarılarımı lütfen dikkate al. Çünkü adlanma bilmezsek, iyonik bileşlerin özelliklerini bilmezsek, bunlar çok temel şeyler. E, Levis yapısı oluşturmayı bilmezsek hakikaten bu ünitede çok çok zorlanırız. Önemli bir bölümdü. E, i̇yice bir tekrar et. Ve lütfen tabloyu ezberlemeden kavrama testine geçme. Pekiştirme testlerimiz var. Bak çok önemli bir bölüm. Bir kavrama iki pekiştirme testimiz var burada. E, tabloyu ezberlemeden iyonik bileşiklerin o 7 tane özelliğine hakim olmadan Levis yapılan çizmeyi öğrenmeden lütfen kavrama testine hiç geçme. Bunları öğrendiğine inandıktan sonra kavrama testini çöz. Ondan sonra kavrama testinde e, tekrardan görüşelim. Yapamadıklarını olursa orada da yardımcı olmaya çalışacağım. Hoşçakal.